பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போது எப்ப பசிக்குது ஏன் பசிக்குது மேடம் நீங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கீங்க கேஎஃப்சி சாப்பிட கூடாது இது எங்க கம்பெனி ரூல் அப்படின்னாரு ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க ஆறு வாட்டி ஏழு வாட்டி எட்டு வாட்டி கூட சாப்பிடலாம் தப்பு கிடையாது வணக்கம் வெல்கம் டு நீல்ஸ் சேனல் இன்னைக்கு நீல்ஸ் சேனல்ல நம்ம வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு என்னெல்லாம் உணவு வகைகள் சாப்பிட்டா நல்லது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சாப்பாடு பர்டிகுலரா நம்மளுடைய பிரெக்னன்சி டைம்ல ஏன்னா நம்ம பிரெக்னன்சியை வந்து மூணா பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெமிஸ்டர் செகண்ட் ட்ரெமிஸ்டர் தேர்ட் ட்ரெமிஸ்டர் ஸோ இந்த மூணு பீரியட்லயுமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெமிஸ்டர்ல குழந்தைக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களுமே வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் செகண்ட் ட்ரெமிஸ்டர் அண்ட் தேர்ட் ட்ரெமிஸ்டர் அது வளர்றதுக்கான ஒரு பீரியடாக வந்து இருக்கும் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் இயற்கையுடைய அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது வாவ் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா குழந்தையோட சைஸ் பார்த்தா ஒரு தக்காளி இல்லை ஒரு பெல் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த பெல் பேப்பர் லென்த்லேயே கை கால் பிரெயினு கண் மூக்கு வாயின்னு மொத்த உருவமுமே ரெடி ஆயிடும் இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை ஐ காண்ட் ஈவன் இமேஜின் ஸோ அந்த குழந்தைய அப்படி உருவாக்குறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கக்கூடியது தாய் அதுவும் அவளுடைய உணவு அப்போ அந்த உணவுங்கிறது ஆம்பிளிக்கல் கார்டு வழியாக தான் அந்த குழந்தைக்கு போய் சேருது த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து லைக் ஃபோர்த் மந்த் ஃபிஃப்த் மந்த்லேயே குழந்தைக்கு டேஸ்ட்டே தெரியும் நீங்கள் என்ன உணவு எடுத்துக்கிறீங்களோ அதனுடைய சுவை என்னவோ அது வந்து அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அப்படின்னு வந்து மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழந்தைக்குமான ஒரு உறவு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது தாய்ப்பால் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய உணவாக லேட்டர் ஆன் நம்ம குழந்தைக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் பட் இன்றைக்கி நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த குழந்தையுடைய உருவத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக உணவு எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக டைமிங்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கீரை வகைகள் எல்லா விதமான கீரை வகைகளுமே தினமுமே எடுத்துக்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது அதில் அவ்வளோ ஃபைபர் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது கீரையை வந்து நம்ம வறுக்கணும்னோ இல்லை எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கணும்னோ தேவை கிடையாது நீங்கள் அப்படியே வந்து பிளண்ட்டாக பாயில் பண்ணி நீங்கள் அந்த கீரை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கும் போது அதனுடைய நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பினாச்சாக இருக்கட்டும் முருங்கைக்கீரையாக இருக்கட்டும் அரைக்கீரை சிறுக்கீரை முளைக்கீரை பொன்னாங்கண்ணி கீரை இந்த மாதிரி அத்தனை கீரை வகைகளுமே வந்து நம்ம தினமும் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்லாம் சூப்பாக செஞ்சும் சாப்பிட்லாம் கீரை அப்படியே பாயில் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்தும் சாப்பிட்லாம் பாலக்கீரை வந்து நீங்கள் அழகாக பன்னீரோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கனாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதில் அந்தளவுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் இருக்குது குட் ஃபைபர்ஸும் இருக்குது ஸோ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரை வகைகள் செகண்ட் சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக கலர்டு வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெயின்போ வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இப்போ ஒரு தட்டில் வந்து காய்கறிகள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் பல கலர்ஸ் இருக்கணும் அந்த கலர் காம்பினேஷனில் தான் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அத்தனை நியூட்ரிஷன்ஸுமே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ப்ரோக்கலி பெல் பெப்பர் மஷ்ரூம் பன்னீர் பீன்ஸ் கேரட் இது எல்லாமே எடுத்து கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு நல்லா அதை வந்து சாத்தே பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு அவிச்சு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்டிங்கனாலே அவ்வளோ ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்னுடைய செகண்ட் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மூணு வேளை சாப்பாடு அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கவே முடியாது அதுவும் பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது எப்போ பசிக்குது ஏன் பசிக்குது எப்போ அடுத்த ராத்திரியில் மூணு அதித்தி க வயிற்றில் இருக்கும்போதெல்லாம் நான் மிட் நைட் மூணு மணி மூன்று மணிக்கெல்லாம் ஏன் சுக்காந்து எனக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லி சமைச்சலாம் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஃபுட்டுங்கிறது அந்த டைமிங்ஸ் வந்து நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம டைமை ஸ்பிளிட் பண்ணும்பொழுது இப்போ மூணு வேளை சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஆறு வேளையாக நம்ம பிரித்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய டைஜஷன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெமிஸ்டரில் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய இஷ்யூ வரும் அதை அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
ஆறு வாட்டி ஏழு வாட்டி எட்டு வாட்டி கூட சாப்பிட்லாம் தப்பு கிடையாது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த நாள் முழுக்க சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியும் ஹெவியாக ஃபீல் ஆகாது ரெண்டாவது நம்ம வந்து டைஜஷன் சிஸ்டம்க்கு நிறைய வேலை கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கவும் முடியாது ஏன்னா யூட்ரஸ் கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ குழந்தைய வளருது அப்படிங்கும் போது அந்த அந்த அதுக்கான ஒர்க் லோடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டோன்னா ஒரே வாட்டி ஸோ இன்டர்வல்ஸில் சாப்பிட்றதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுலேயும் பீன்ஸ் நமக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பழங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் மாதுளை இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஏன்னா அதில் வந்து ஹிமோக்ளோபின் நமக்கு வந்து நிறைய கொடுக்கும் மாதுளை நம்ம ரத்தம் வந்து யூஸ்வலாகவே டெலிவரி டைமில் வந்து நிறைய பிளட் நம்ம லூஸ் பண்ணுவோம் ஹிமோக்ளோபின் வந்து த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னன்சி நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு மாதுளம் பழம் வந்து நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஒரு ஃப்ரூட்டாக இருக்கும் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நீலிமான்னு கேட்டிங்கன்னா கோவா பைனாப்பிள் பப்பாயா கருப்பு திராட்சை இது எல்லாமே வந்து சூடு ஸோ அதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வேறு என்ன சாப்பிட்லாம் நீலிமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நமக்கு வந்து விட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நமக்கு இந்த கொமட்டல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வாந்தி வராது வாயெல்லாம் கசப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டைமை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய லிக்விட்ஸாக நம்ம வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போது லெமன் ஜூஸாக இருக்கட்டும் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸில் வந்து அவ்வளோ விட்டமின் சி சத்து நமக்கு இருக்குது ஸோ ஆரஞ்ச் ஜூஸாக இருக்கட்டும் நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் வந்து தேன் நெல்லிக்காய்ன்னு விற்கும் அது தேனில் நல்லா ஊற போட்டு வச்சுருப்பாங்க நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் கிடைக்கும் அந்த தேன் நெல்லிக்காய் டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு நல்லது அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட பிடிக்காது அப்படின்னா நெல்லிக்காவை வாங்கி தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு இந்த நெல்லிக்காவை அதில் போட்டுட்டு மூடி வச்சிடணும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் நல்லா அது கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டூத் பிக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபோர்க் மாதிரி எடுத்து குத்துனிங்கன்னா அது உள்ளே இறங்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி அந்த தண்ணியோடு அந்த நெல்லிக்காவை அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்லாம் அதுவுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெடாரங்காய் நார்த்தங்காய் நெல்லிக்காய் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு நல்ல வாய்க்கு ருசியாக முன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஸோ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பால் தயிர் பன்னீர் இது மூணுமே வந்து நமக்கு கால்சியம் நிறைய கொடுக்கும் தயிர் எதனால் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா தக்ஷ தயிர் சூடுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அது அந்தளவுக்கு சூடு கிடையாது ப்ரெக்னன்சி டைமில் தயிர் மோர் பால் அயன் அதே மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் அயன் தேவையான விஷயங்களும் நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இனிஷியல் பீரியடில் நமக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து டேப்லெட்ஸாகவே டாக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பீரியட் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து மாற்றி எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவகேடோஸ் பழங்களில் அவகேடோ இஸ் அகெயின் வெரி வெரி குட் ஃபார் ஆர் ஹெல்த் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சிக்கன் ரொம்ப சூடு ஸோ சிக்கன் மட்டன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து சேஃபான ஒரு விஷயம் அப்படி சிக்கன் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தயிரில் சிக்கனை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்னொரு அதிர்ச்சியான தகவல் எனக்கு என்னென்னா கேஎஃப்சி சிக்கன் ப்ரெக்னன்சி டைமில் சாப்பிடக்கூடாது நாங்கள் வந்து கேஎஃப்சி வெஜ் பர்கரை வீட்டுக்காரருக்காக வாங்கிறதுக்காக போயிருந்தப்போ அந்த அண்ணா வந்து மேடம் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க சிக்கன் சாப்பிடாதீங்க கேஎஃப்சி சாப்பிடக்கூடாது இது எங்கள் கம்பெனி ரூல் அப்படின்னாரு என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆமாம் மேடம் எங்களோட சிக்கன் வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க எங்களுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஃபிஷ் அதுலேயுமே வந்து மெர்க்யூரி நிறைய இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது முக்கியமாக அந்த சொரா அந்த மாதிரியெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது பட் சால்மன் சால்மன் வந்து அவ்வளோ நல்லது அதுவும் உங்களோட குழந்தையுடைய இனிஷியல் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜில் அதுவும் பர்டிகுலராக உங்களோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெமிஸ்டர் டு செகண்ட் ட்ரெமிஸ்டர் தான் பிரெயின் டெவலப் ஆகும் அந்த டைமில் நீங்கள் சால்மன் ஃபிஷ் வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி கூட எடுத்துக்கலாம் தப்பே கிடையாது எக்கு சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா தினமும் கண்டிப்பாக ரெண்டு எக்கு பாயில் பண்ணி டெஃபினட்டாக எடுத்துக்கோங்க அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ப்ரொட்டீன் நிறைய கொடுக்கும் ஏன்னா ப்ரொட்டீன் கூட நமக்கு நிறைய தேவைப்படும் வெயிட் கெயின் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக
டுவர்ட்ஸ் யுவர் எண்ட் வரும் பொழுது நீங்கள் ஐம்பது கிலோ இருந்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு இருக்கிறதுங்கிறது ஐடியல் பட் எழுபது எழுபத்தஞ்சுன்னு போனால் கூட டெஃபினட்டாக தப்பு கிடையாது அப் டு டுவெண்ட்டி கிலோஸ் நீங்கள் வெயிட் கூட போடுறதுங்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பாடியை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அதுவும் செகண்ட் செமிஸ்டர் தேர்ட் செமிஸ்டரில் வந்து ஜீரக தண்ணி அது எடுத்துக்கிறது வந்து நமக்கு டைலேஷனுக்கும் சரி நமக்கு அந்த டெலிவரி ப்ராசஸ்க்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க த்ரூ அவுட் யுவர் ப்ரெக்னன்சி ஓரளவுக்கு மைல்டு ஹீட்டாகவே இருக்கிறது சாப்பிடுங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப சில்லுன்னு குடிக்காதீங்க ஓரளவுக்கு டெம்பரேச்சரோடு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி குடிச்சிங்கன்னா தான் உள்ள குழந்தைக்குமே வந்து அதெல்லாமே தெரியும் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு என்னங்க தெரிய போகுதுன்னு ஆனால் அது கன்சீவ் ஆனதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டெலிவரி வரைக்குமே நீங்கள் பண்ணுற அத்தனை விஷயங்களுமே உங்கள் குழந்தைக்கு தெரியும் ஆனால் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு இது இருக்கும் தெரியுமா கிரேவிங்னு ஒன்று இருக்கும் திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து பயங்கரமாக பிடிக்கும் ஸோ அது நீங்கள் யூ கேன் ஈட் நத்திங் ராங் இன் இட் இது என்னுடைய முதல் ப்ரெக்னன்சியில் நான் ஃபாலோ பண்ணி கண் கூட நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் இப்போ ரெண்டாவது ப்ரெக்னன்சிலையும் நான் கண்டினியூ பண்ணி அதை மறுபடியும் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இதுதான் என்னுடைய டயட் சார்ட் என்னோடய சார்ட்டை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுல எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்களும் ப்ராப்பராக சாப்பிட்டு ரெகுலராக செக்கப் போய் டாக்டர் கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஐ ஸோ விஷ் யூ ஹேவ் அ ஹெல்தி 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 பேபி இது தான் என்னுடைய இன்றைக்கி நம்மளுடைய கான்டென்ட் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு அழகான கான்டென்ட்டோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் சில்ட்ரன் இட்ஸ் நீலிமா சிங் பாய்